Goedemorgen, broers en zusters. Goedemorgen. Ik hoop dat het met elkeen van u bij goed gaan. Dit is een groot dag voor ons als gemeente ook. Ik zie dat daar een paar mensen is wat hier Sam Keijer, wat hier is specifiek voor Dominic Johns intree preek. Ik denk nog als een oude dag het lebaie van die woordkie rede gebruik gemaakt is. Dus vandaag zei intree rede. So ons is baie dankbaar dat hy hier is. Ons sal ook foto's neem van hoe hy nou lyk. Dit is die eerste maal dat ek om so sien. Gister is die eerste maal en ons sal dit vir hom altyd voor sy kop gooi om te sê, kyk hoe mooi kan jy lyk. Maar ons sal nou by hom uitkom. Die YouTube eredienste, ek wil net goed goed kyk, ek hoor hulle noem nou, dit die atelier daarachter, so in die atelier is die oplaaispoed nog steeds te laag, so die YouTube eredienste word nie direct uitgesaai nie, maar het word nou opgeneem, so dit sal na een uur, so allemaal wat nou inkyk, sal na een uur na die dienst, so dit sal sêke so teen 11 uur opgelaai wees. Ons gaan in die week een bykie kyk na Wuma Tel en kyk dat die dinge weer recht kom, so as jy het directe in dienst verwacht het, is ons jammer, maar ons probeer het uitsorteer as iets buiten ons beheer. Die WhatsApp dienst word nog steeds later vanmiddag ook uitgesaai. Dan gaan die deurkollekte gaan vir die jeugbediening van die synode en jy is baie welkom om daarvoor by te dra by die voordeur. Dan sluit die sonnaskoel wel vandag af, maar ons wil baie graag volgende week iets baie speciaals doen. Ons krij besoek van die bybelgenootskap en daarom sal jy sien, soos wat jy instap in die saalse portaal, gaan daar tafels wees met die woord bybel op en die kinders het nou al vir maande lang by mekaar gemaakt en ons gaan dan die muntlegging volgende sondag hou. So volgende sondag is die muntlegging en ons wil graag hee dat al die kinders daar moet wees om dit self te kom pak en dan wanneer ons uitstap sal die tafels ook daar wees vir al die groter, die volwassen is die ou mense wil ek nou nie gesê het nie, maar dan sit dit daar vir die rest van ons om na te kyk en dan kan jy ook jy gelkie bijdra vir die bybelgenootskap en bybelverspreiding. So dit is wel die sonnaskoolse sluiting vandag, maar ons wil graag hee al die kinders volgende week weer terugwees, soos wat ons hulle graag wil hee ook in die vakantietijd. Die sonnaskool klaar is, is ons nie die kerk toe nie. Indien jy enige inlichting wil hee, iets wil vraag, inlichting wil gee, iets vir die kerkraad sy aandag wil sê, dan moet jy asjeblief met Nicolien praat. Nicolien Gous is by die toonbank in die saalse portaal en sy kan vir jy die inlichting gee wat jy nodig het of noodans neem. Dan Baren Kuiter het van die bezaar af al, hy sit hier net achter Johan, Barend gaan die 22ste juni vir knie operatie en ons bid vir jou vir die heren sy seen broer, laat het baie spoedig beter sal gaan en Celia vir die verpleging na die tyd. Terwijl ek so in die paaikie afkyk, net oor kan die paaikie sit Corrie van der Westhuis en jy het gedink hy het ook geëmigreer, lang was hy nie in die kerk nie, maar hy het een baie groot rugoperatie gehad, so as Barend nou net oor die paaikie kyk, kan hy sien gebedsverhooring, die Heere het ons gebede verhoor, en Corrie is weer op die been. Maureen lyk ook vars, so dit lyk as of dit al lang al goeie herstel is, dat hy die klokkie kon bere, maar baie, ons is baie blij dat jy ook weer terug is broer, hier saam met ons. Dan een bykie hartseer, nee, ek wou gesê, nou draai ons een bykie weg van die vreugdes af, dit is groot hartseer. Jacqueline en Albertus, Jacqueline sy broer, is die afgelopen week oorleer, hy was vir baie lang siek gewees, so ons bid vir julle, en vir Anai en Mianai ook, wat die oom verloor het, en mag die jyre julle troos, in hierdie baie hartseer tyd. As ons dan nou weer terug kan draai na iets weer meer vrolik, wil ek graag hee dat dominee John Matthews hiervoor by my sal kom staan. Nou is het, ek het nog altyd, toe hy ook in Valpark, en ek skies ek moest dit daak aan die begin ook gesê het, ek sien een van Valparkse dominees vanmorgen hier so saam, wat om vir ons kom afgee het, en baie welkom, Dion, en maar mag die Heere dan vir ons sien hier, ek het nog altyd terwijl hy in Valpark gewerk het ook, 
uh, was hy, het hy nou nie formeel die titel gehad van dominee nie, so ons noem hom nog altyd dominee, maar hier is hy nou vandag dominee Matthews, na gisterse bevestiging ook, baie deftig aangetrek, maar die, en hy gaan nou vanmorgen het hy reeds gehoor, sy intree rede hoor, en daar hoor is ons, um, uh, hy, gaan, on, hy gaan het ook hoor, maar ons gaan nou breek, uh, maar hy is eindelijk hier vanmorgen, omdat so stilweg, hy vandag verjaar, so ons wil vir hom ook sê, op sy verjaarsdag, ek het, ek het probeer wegsteek, dat ek weet, so ek hoop dit is vir hom een surprise, want op hierdie stadium is dit die enigste surprise, wat hy vandag kry, <laughs> ons sal sorg dat jy persentje kry broer, um, maar baie hartelijk geluk met jou verjaarsdag, jou eerste preek as dominee op jou verjaarsdag, hoe besonder geseend, mag die heren jou seen nie net op die nieuwe jaar wat voorlee nie, maar ook op jou bediening wat voorlee. So terwijl jy so staan, terwijl jy so sit, kom ons sing vir hom dan die heren se seen, dit is vir my een vreselike tekort in, in Afrikaans, dat ons nie een lekker verjaarsdag lied het. Ons kan toch nou nie vir hom veels geluk liewe maaikie sing nie. Maar gelukkig is ons in die kerk en daarom kan ons vir ons sing, laat die Heer jy sien op hom dal, terwyl jy net so sit. so groot woord van verwelkoming en gelukwensing aan sy gesin, wat hier saam met ons vandag is. Nou, Eddie, jy kan dit so lang vasthou, die oude dominies bilderende stemme gehad, daarom kon hulle toegas dra, so goed luck met waar jy nou die dingiekie gaan sê. Ek onthou, toe ek um, bestaar om vraag een van die kinders van my, hoekom stop die dome nie altyd voor hy oploop? En is eenvoudig, ons bid dat ons asjeblief nie niks vergeet wat ons moet sê nie. Um, maar um, <laughs> dit is vir my een wonderlijke voorrecht, dan vir ochend om hier by u te kan wees. En um, ek wil net sê, ek erarig, hoe jylle my vandag sien, jylle gaan my nie wees hoe sien nie, so as jylle hierdie prentje wil hou, neem my voort. Um, want volgende week is ons terug, ek het so'n bykie van myself gehou, um, as jy gewonder het, maar as die rede vir die skoene, um, dit is so'n bykie deel van my thema. Maar um, so, volgend, genade, en vrede, En God, onze Vader, die Jezus Christus, onze Heere, mag hij waardelijk iets beleef van God in zijn liefde. Kom ons staan en sing dan lekker saam. Um, lied 2.1.5, verse 1.4.1.5.
hulle sê, um, so twee weke terug, is ek by een vriend van my, so bevestiging geweest, en ek weet nie wie van jy ken vir, um, vir Wolli Grobler nie, maar Wolli is een baie interessante dominee geweest, hy het nou afgetree, maar wat my die meest opvallendste was van die preek, ek keer, as ons sing, wees hy, en as ons so aan die einde kom, wees hy, <laughs> nou gaan hy aan, dat was my baie snaks, um, so ek, ek, ek moes myself nou inhou om te gaan, <laughs> het nou wel gelukkig wat snaks, maar um, vir ochend is dit vir my voorrecht dan om ook een bykie te kyk na ons levens, na ons levens elke dag, en daar waar ons is, en, en hoe ons leef, en betek hier op een sondagochend, dalk, um, is dit een bykie moeiliker om op te staan, want um, het is koud, en uh, om die kinders uit die bed te kry, en ons huis is betek hier een bykie moeiliker, as ander, en om allemaal in die gang te kry, en dan by die sondagstel te kry, ach hier die ochend, is een bykie van een uitdaging, en dan is daar betek hier emotie, wat deelvorm van hierdie proces in die huis. Of, as het um, was dus een vriend van my, wat gesê het, ja, dit een baie eenvoudige beginsel, as hy uit die huis uitloop, moet hy in die kar wees, anders te loop hulle, want hoe hy ook al gerei het. Um, so, daar is spanning wat betek hier in die huis plaas vind. Of dat goed wat sommer net hierdie week gebeur het, wat gemaakt het, dat ons nie rechtig in liefde, die in mekaar leef nie. En hoekom vraag dit vir ochend, want as ons na ons levens moet kyk, moet ons kyk vanuit dit wat Christus vir ons gesê het. Leef ons nog in liefde vir God, met ons hele weese, die manier ons dink, praat en doen, en is ons nog lief vir mekaar, vir die mense rondom ons. Want dis wat hy van ons verwacht, En dalk het ons het nie recht gekry nie. Dalk hierdie week was daar een paar moeilike oomlikke, waar dit um, moeilik was. Of wat ons so bezig geraak het met die dinge van die Heere, dat ons die Heere van die dinge vergeet het. Of dalk het ons liefde loos, toen die mense wat voor ons die liefste is opgetree. Dalk het skertsend gesê, is leliks gesê, wat hulle harte seer gemaakt En dan wil ek vir jou nou een geleentheid gee om dit te belei. Sit vir die Heere en sê, Heere, hier is ek, ek is jammer. Ek is jammer vir die feit dat ek selfsichtig was. Net in myself, my eie behoeftes gedink het. En nie jy of die mense rond my in acht geneem het. Ek gaan vir jou geleentheid gee dan vir stil gewet. Om som net met die Heere te praat, te belei, te sê, en noem het op die naam. Ek um, voel betek hier ons raak so vastgevang met die in die lucht gebede, met die Heere, Heere vergeef my al my sondes, um, wat reg is, maar kom ons noem dit, sê vir Heere, Heere ek was ongeduldig, ek was onvriendelik, ek was frustreerd, of Heere ek het vergeet, kom ons gebruik hierdie geleentheid, om so bykie met hom te praat, kom sluit die oor, Heere, dankie dat ons kon stil word, kon luister na die gees, wat met ons praat, Heere, oor, oor ons levens. Dankie vir die voorrecht wat ons het om in ons gebrokenheid na u toe te mag kom. Dankie vir die voorrecht wat ons het om by een liefdegevolle God te kan sit en te sê, Heere, vergewe my. Vergewe my vir my ongehoorzaamheid, dat ek nie lief was vir mense en nie lief was vir u nie. Vergewe my my ongeduld. 
Heere, vergewe my. En dank je dat jy dit doen. Dank je dat jy vir ons sê in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes belei, jy is getrouw en rechtvaardig. Jy vergewe ons en reinig ons van alle ongerechtigheid. Dank je daarvoor. Dank je dat ons kan skoon wees voor jy, omdat ons kon belei voor jy. En dank je dat ons vergifnis niet afhang van ons vermoe om te vergeven nie, maar jy vermoe om ons te vergeven. Help ons dan ook, omdat ons vergifnis ontvang het, om amar ander te kan vergeven. Dank je Jere. In die naam van Jezus Christus onze Jere. Amen. Amen. Nou voor ochtend, ek gaan nou die kinders uitroep, so ek gaan nou julle die voorlaat sit, so ek gaan het een beetje anders te omdoen as gewoonlik, maar <coughs> voor ochtend wil ek graag prakties een paar goeders met u doen. So, ons gaan een paar goedjes doen en gaan, ons gaan mekaar een paar goed leer voor ochtend, wanneer dit, u weet ons is een pinkster, en, en pinkster het dan nou begin, verlede zondag ochtend, en ons het die hele week gepraat oor, hoe hoor mens Godse stem nog, ons roepstem vir God, hoe weet ons, Hy roep ons, en waarvoor roep hy ons op die ouwe van die dag? En die proces het begin, waar ons mekaar gesê het, Ivers moet ons kom sit by die Heere, en vir hom sê, Heere, hier is ek. En dan begin die proces, wat God in ons levens werk, ons hoor, dat hy ons roep, die dag toe ons tot bekeering gekom het, ons hoor ook, dat ons moet vrug dra, ons moet een verskil maak, ons moet nie verskonings uitdink nie. Ons dink soma aan, aan, um, Mooses, by voorbeeld, wat al die verskonings gehad het, hoekom hy nie Egypte terug moes gegaan het nie. Maar ons het zwaar klomp goed beleef. En vir ochend is het dan nou hierdie wonderlijke voorrecht wat ons het om, om pinkster te mag afsluit. Om te sê, ek is gereed vir diens. Jere, ek het gehoor, ons het gebid vir tien daal lang, ons was, ons was seker het gekom, die gees is nou uitgestoord, wat nou? Wat is die trie wat ons moet gee? Wat is die skoene wat ons moet aantrek om die werk te gaan doen wat jy van ons verwacht? En dis waar ons vandag een bykie gaan vastsit, of, of, of stilstaan wij om bykie te hoor, om bykie te hoor wat God vir ons sê, oor hierdie proces. Maar voor ons daarby kom, wil ek soma net twee gedagtes by u los, ons die eerste ene kie um, gaan u sien, is um, die, die uh, print, hier ek hem af my oor gaan van hom af, is, waarom word ons geroep dan nou op die oude vandag? As ons nou sê, ons word geroep weet, waarvoor word ons geroep? Ons het baie keer hierdie effect, en ek krijg baie keer hierdie idee van hierdie geprenkie van die ou van, o jes, heren, wat nou? Wat, wat, is dit een moeilike ding wat ek moet gaan doen? Moet, moet ek nou uh, Taiwan toe gaan, dalk wil jy Taiwan toe gaan, so dis dalk die gebed wat jy het, heren, stier my Taiwan toe. Um, as jy dit bid, jy gaan, jy gaan nie so toe gaan nie. Um, want jou, jou gebed gaan een bykie oor jou, en nie oor waar die heren jou wil gebruik nie. Maar, maar hoe doen ons dit? En op die einde van die dag, dan wat ons gaan doen, is die volgende goeders gebeur met ons. Nee, ons is geroep om een verhouding met God te wees. Dit is eindelijk ook om ons geroep is. Dit is wat ons die doel is. Is om te herstel die verhouding. Ons is geroep om ander te vertel van God. Ons is geroep om tot eer van God te leef. So eindelijk wat voor ons geroep is op die einde van die dag. Ons is geroep om disciples te wees. Disciples is mense wat een verskil gaan maak. Nou, as jy tot bekeering gekom het, so iwers het jy jou leven vir die Heere gegeef, of iwers het jy gesê, Heere, ek gloe en ek vertrou, dan wil ek vir jou sê, is jy een disciple? Daar is nie sommige mense wat gelovig is, is en ander mense wat disciples is nie. As jy gelovig is, is jy een disciple? Een disciple is iemand wat in verhouding met God staan. Rob Bell, hier het so mooi gesê, hy sê, disciple loop so nabij aan God, laat die stof van God, van Jesus, sy skoene, op jou lijf sigbaar is. Jy loop so nabij aan hom, laat die stof, wat hy opskop, op jou le. Dit is wat het beteken, om een disciple te wees. Beteken iemand wat so nabij, aan God leef. Maar nou, hoe weet ons, en hoe, wat moet ons doen, en, en is daar een manier, hoe ons gaan vastgevangen raak, in die proces, en, en, en nou nou vraag iemand my iets, oor die Bijbel, en ek verstaan het nie, of nou nou sê iemand vir my, ek moet iets doen, en ek weet die wat om te sê nie, so, so kan ek iemand nie bid vir my dominee nie? Of kan ek iemand nie bid vir die, vir die sendeling daar buiten nie? En dat ander mense die werk gaan doen, maar ek sal die gebed doen. 
Ons raak so makkelijk vastgevang binnen dit. Dan ek vir ons hier die wonderlijke twee tekste. Hy roep ons vir die volgende. Hoor nie daar wat doen hy. Maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor jylle kom. En jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel um, as in die jylle Judea en in Samaria en tot aan die eindtoeke van die wereld. En dan Johannes 14, of voordat het Jesus vir hulle gesê, wanneer die vader in my naam die voorspraak, die heilige geest hier, sal um, hy jylle alles leer en jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. Sien, dit is nie een ons ding nie, dit is nie een ek wat moet goed genoeg wees nie, dit is nie een ek wat moet gaan deelgoeders nie, dit is ons wat toelaat. Laat die kracht wat ons ontvang van die Heilige Gees, ons bemachtig, en daai kracht, wat ons hiervan praat, is nie, dit is superman kracht nie, word sterker nie, dit is niks vir dit te doen nie, dit is om nie skaam of bang te wees, om op te staan, en te sê, ek getuig, ek sal getuig, Ek en Roel vandaan nie gepraat het nie, die gesprek met baie mense vraag, hoe weet jy jy die heilige gees ontvang? Jy die heilige gees ontvang wanneer jy kan getuig. Dis die toets en die wete, jy het die heilige gees. Jy kan getuig, want hy sal vir jou kracht gee, so jy sy getuie kan wees. Hy sal jou herinner aan alles wat God jou geleer het. Dis wat hy sal doen. As ons kan praat, kan getuig, dan weet, jy het die heilige gees. Maar natuurlijk, soos allemaal van ons, is allemaal onzekerheid in ons hart baie keer. Ons weet nie, ek wat nie te sê nie, ek, onthou, ek het hier kursusse gegaan, E, E, 3, getrouwe getuies, um, en dan het ons sending acties gedoen, om uit te gaan, te gaan oefen, te gaan probeer, en ek onthou die E, E, 3, beginsel, wie van die het ooit E, E, 3 gedoen? Um, daar is ook baie van wat het ook gedoen het, nee, E, E, 3 gedoen het, maar dit was een awkward oomlik om vir iemand te vraag, as jy na sy huis toe gaan klop aan die deur en die maak op, en vraag jy van, gaan jy hemel toe? Ha? Huh? Of hel? Ek ken die pad. <laughs> ek had hou, ek had hou, Louise was student gewees, en sy is in die dorp bezig om kleere te koop, een team te koop, en dan kom het Tani na toe, en grijp haar aan die, in die antrek hokkie, en sê vir haar, gaan jy hemel toe, of hel toe? En Louise sê, sy was so, Tani, en daar begin die Tani vir een uur lang vir hulle preek, binnen die antrek hokkie. Nou praat van een bykie, persoonlijke ruimte wat ingetree word, Ek weet nie of jy al was in een antrek ook hier in die dorp nie, maar as jy daar staan saam met iemand anders te, en jy kleren in jou hand, gelukkig nog met jou aan, kleren in jou hand en jou kleren aan, en die persoon is so na by jou, en sê vir jou, ken jy die heren? Maar ons bedink by die keer, dis die manier, wat God van ons verwacht, maar dit is glad nie, wat hy van ons verwacht nie. Glad nie. Nergens in die bybel staan daar, dat hierdie is my wapen, Kom, ek help jou. So, dalk as ek hard genoeg slaan, kan ek een bykie kennis insit. Of, nou jy na die Heere toe stuur, <laughs> ek heb sier te maar, um, maar iwer sê ons dit begin doen. Ons het so vastgevang binnen dit geraak. En verochend wil ek vir jy eenvoudige manier leer, en wees, kom ons dit met elkaar kan praat, oor wie God is. Voor ons uit die Bijbel uit gaan lees. Kom ons sing eers, en vraag vir Heere, maar Heere, hier is ek, ek soek toenadering tot die, ek wil hoor wat die vir my sê, ek het die behoefte, om die te hoor, so kom ons doen die sittende, en ons sing, dan saam, 1, 6, 5 vers 1,
Die weet, as het vir die Bijbel oopmaak, die woord, die specifieke openbaring aan allemaal van ons, dan wil ek vraag dat u dit vir ons sal oorbreek. Dat het vir ons sin sal maak, dat het in ons leven sal begin deel word van hoe ons dink en hoe ons leef. Mag iemand met ons praat vir ochend? En jyre, dankie dat jy ook my gebruik om hierdie woorde te mag deel. Gees van God, as dit wat ek sê nie van u afkom nie, laat het op dove oore val. Maar as het kom van die Vader, laat het op goeie grond val, so het kan wortel skiet en kan groei. Ek ons vraag dit nie om het ons verdien nie, maar uit leer uit liefde en uit genade. In die naam van Jesus Christus ons Heere. Amen. Ek wil hier ons in ons bybels oopmaak, ons gaan in Colossense lees, Colossense 1, van vers 24 tot 29, en ons gaan so'n bykie oorgaan, um, ek, ek leg dit vers aan na vir u um, uitleg. Die afgelope ruk, lees ek verskrikkelijk baie, terwijl u nou op, opsoek soms in die bybel, die afgelope ruk lees ek nou verskrikkelijk baie oor Jesus, en waar Jesus deel is van, van ons wereld, en hoe ons moet dink daar oor, um, interessante goed begin raak lees en raak sien van Paulus. Wat ek vroeger nie, ek het nie so opgeleid na dit nie. En eeuwenskelijk begin dit vir my um, duidelike raak, as ek het lees. Maar gaan kyk een bykie, hoeveel keer vir, uh, verwijs Paulus na Jesus, wanneer hy skryf in die Bijbel. Wat sy brief skryf na iemand toe. Gaan lees een bykie, gaan tel, um, ek denk in Colossense, in die eerste 30 verse, verwijs hy 26 keer na Jesus Christus. In, in so kort tykie, so baie, Jesus is eindelijk waar het alles gaan. So as ons nie gefokus kan bly op hom nie, waarmee is ons bezig? Oké, okay. so kom ons lees hierdie woorde, dan van Paulus in die gemeente, Hy sê die volgende, Ek is nou bly oor al die leiding wat ek ter wille van julle moet verdier, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verdier my deel daarvan ter wille van sy lichaam, die kerk, waarvan ek het dienaar geword het, volgens die opdracht wat God my gegee het om sy woord in volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimenis wat eeuwe die ges, um, en geslachte lang verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seenrijk en heerlik hierdie geheimenis vir die nazies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlijkheid. Hom verkondig ons, Deer dat ons alle mensen met alle moeilijke wijsheid onderrug in leer, zodat so ons elke mens tot geestelijke volwassenheid in Christus kan brengen. Daarvoor span ik mij ook in en beijver ik mij met die kracht wat Hij geeft en wat krachtig in mijn werk. En dan vers 2 ga ik een stukje uit al wat die weer gaan zien. Um, dit is die geheimenis. Dit is Christus in hom, dit is einde van vers 2 en die begin van vers, of vers 3, en in hom is al die verborgen skatte van wijsheid en kennis te vind. Daar is ons stikkie. Die geheimenis is Christus. Waar gaan alles? Oor Christus. Wat het hy gedoen? Gesterf vir my en jou, zodat so ons verhouding met God herstel kan word, so ons weer kan praat met die Heere, so ons weer op een gezonde plek kan kom. Want sonde het gemaakt, dat daar een scheiding gekom het, dat het een breek gekom, tussen die saam met God keier, in sy teenwoordigheid wees, en te weet hy luister en hoor my, sonde het ingekom, ons lees het in Genesis, nee. Maar hier hoor ons, Hier is die geheimenis. Christus is in jou. En ek onthou as student, het ons, um, het Prof Snijman nog altijd gesê, ja, onthou die geïncarneerde Christus in jou. 
Hij was altijd so interessant, geïncarneerd. Um, maar dat is het einde wat hij doet. Hij wortel komt schiet binnen mij. Dier zijn geest. Waarom je voet ons om? Wat is ons bezig om in te zetten? Zullen so die geest, die geïncarneerde Christus, die Christus binnen in mij, groter en groter kan worden, zodat so ik minder en minder kan worden zodat so hij al meer duidelijk kan worden, mensen om begin raak zien, die waarheid begin hoor en weg begin draai van ons eie selfsig en ons eie behoefte. En die wonderlijke ding het gebeur, toe die heilige geest afgekomen het, nadat Jesus opgegaan het in die hemel. Toe dit gebeur het, het hy gekom en het ons elk een kom bemachtig, omdat ons glo. Niemand is goed genoeg is nie, niemand is alles recht doen nie, niemand is altijd van mama en papa luister nie, niemand ons alles bij die werk doen nie, ons sars goed recht invul, die rechte goed doen, by die kerk op dag. Bieke statistiek, het jy geweet, as jy 70 jaar oud word, as jy 70 jaar oud word, elke zondag in die 70 jaar, elke zondag kerk te kom, twee dienste op een zondag bijwoon, in al jou zondagschool gedoen het, as jy al daar goed gedoen het, hoeveel, excuse, hoeveel tijd denk jij het je dan spandeer aan jou verhouding met God? Vijf maanden van jou leven. Als jy 70 jaar oud geworden het, en je het elke zondag twee keer kaart toe gekom, en jou hele zondagskool nooit een klas gemis nie, het jy maar vijf maanden spandeer aan je verhouding met God. Om vir jou te laat verstaan, bykie perspektief te gee, 23 jaar het jy omgeslaap. Ons diene God, wat sê, ek is binnen in jou. Elke dag, elke plek, elke oomlik van jou leven, is ik bij jou. Stap ik samen met jou. Wil ik jou gebruik om te praat met mensen? Wil ik jou gebruik om een verskil te maken? Elke oomlik van elke dag is hij met jou. Wat een voorrecht het ons om te kan weet, ons kan met God praat, waar ons ook al is. Mijn vraag is niet, laat ons om toe, om op te staan voor zijn dienst. Om te doen wat hij van ons verwacht. Maar wat betekent dat doen wat God van mij verwacht? Betekent dit nou ons met allemaal dominies woord of zendelingen woord? Nee, betekent niet met een discipel wees. Een volgeling van Jesus. Betekent, als daar een geleentheid voor jou is, om voor iemand te sê, ken jy Jesus? Of, kan het, hoe gaan het met jou? Kan ik vir jou bid? Ek het hierdie mooie stuk in die Bijbel vandag gelees. Kan ik het met jou deel? Ek het een mooi preenkie gezien. Ik wil het voor jou wijs. Of, als die ek is, dan zie je al die snaak so goed is wat die Bijbel vir ons sê. Die humor binnen Godse woord raak. Wat voor mij lekker is om baie keer te zien, te denken, maar, hy het so goeie sin vir humor. Ek laat my voel, God is bij mij in my leven, in my normale elke dag wees. Maar hoe praat ons met mensen oor Jesus? Nou ek het een akademiese fout vir oogend gemaakt, so om nog nie aangaan met dit, hy hou nie daarvan is. Ek het een foutie gemaakt vir oogend, toe ek nou, um, Voorbereid, by die huis het ek oranje bladsy gevat, gehad, wat ek gebruik het. En toe ek nou hierna toe hard loop, sê ek, ek gaan een mooi wit blaai vat. En ek moet het nou hier opzit, zodat so je die woorde kan lees. <laughs> Dit is ook wit. Oké. Okay. Ek gaan my best probeer, jy gaan dat kan sien wat ek wil doen. Oké. Okay. Ek wil hier al die kinders moet gaan voor en toe kom. Kom sit hier by my. Ek gaan hierdie bykie terugvat, dat jy die nader kan sit, of kan sien. Jy kan sommer net die so voor my sit. As jy nie op die vloer wil sit, kan jy op die bank voor ook sit, jy graag wil. Jy is meer as welkom. Nou, ek gaan met jy die volgende wijs. En mama's en papa's, jy moet nou luister, want jy moet dit by die huis kan doen ook met hulle. Um, en dit is eigenlijk baie eenvoudig. 
so, ek gaan een bykie op my een dochterkie pik, die oudste eniekie, so, Yumi, jammer, ek gaan vir papa net plak, is al wat jy hoef te doen, oké, okay. so, ek gaan bykie met leer en wees vir julle hoe dit werk, maar dit is baie eenvoudig, oké, okay. so, ons praat van die evangelie van God, ons praat van hoe deel ons die evangelie met mense, en hoe werkt dit, op die oude van die dag, nee, 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 los om net so, ons gaan dit laat uitwerk, oké, okay. um, so, wat, hoe kan ek die evangelie deel met die blad sê? Denk jylle, ons sal mense kan vertel van Jesus met die blaai, en ons gaan nog glad op omskryf nie. Hy doen nie sal, nie, al twee van hierdie blaai is die selfde, maar kom, ek gaan vir jou gauw goed triek wees, dit baak ook. Ok, so, baie keer dink ons, as ons geroep is, moet ons altyd kerk toe gaan, nie, ons moet by die kerk op daag. ons moet kerk toe gaan, oh, dit is belangrijk om by die kerk uit te kom, nee, ons sê vir mekaar, kyk as, hier is die mooie kerk, ons moet allemaal kerk toe gaan altyd, ons dink, dit is wat het beteken, om geroep te wees, is om kerk toe te gaan, kom as ons kerk toe gaan, moet ons ook huis toe gaan, betek hier, en by die huis beteken dit daar, gaan ons een bykie, miskien praat oor Jesus, en ons gaan, um, vir men, ons gaan lak een bykie bybel lees, stilte tyd hou, of een dagstuk boekie hee, want ons moet by die huis, ook, gloe, of goeie goed doen, by die huis, nee, ons dink, dis belangrik, betek hier, dink ons, ok, maar as ons rechtig, een verskil wil maak, dalk, om ons doel te bereik in die lewe, moet ons stuur, ons moet, rond tuur, nee, ons moet rond beweeg, rond tuur, dalk oor see gaan, dalk met ander mense gepraat, so gaan ons ons doel, wat ons eindelijk voor geroep is, op die oude van die dag, bereik, dier een bykie, te tuur, Ok, maar baie keer voel ons dan, oh, maar nog steeds, ek denk ek moet iets nog doen, dit is nie goed genoeg nie, kom, dan kan ek nog ook iets by doen, ok, dan kan ek, kom ons skeer die blaai bykie, dan kan ek, um, nooit vloek nie, ek gaan nooit lelik praat nie, nee, ek gaan nooit weer lelik praat nie, ek gaan net mooi goed as sê van mense, ek gaan niemand bully nie, ek gaan vriendelik wees, ek gaan my huiswerk doen, op een zondagochtend opstaan, as jylle moet kerk toekom, ek, ek probeer help, ouwers, dalk, dalk moet jy dit doen, nee, dalk, dalk moet jy sikke dade, hou vir my daar vast, asjeblief, as hy, dalk moet ons, dalk moet ons dit doen, oh, wacht, 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 dalk, dalk moet ons, ga, moet jy nie goed laat val nie, ja, yeah. ok, dalk moet ons, uh, gaan meer leer van die bybel, ons moet al ons sonnaskolesies doen, ons moet dalk gaan sending werk doen onder ons maaikies, by die VCSV betrokken raak, bybelstudies begin lei, ons moet al die goeikies begin doen, om te kyk, of ons nie dalk, dalk een bykie nader kan kom, dalk een bykie meer kan bereik, uit ons eie uit, die goeders doen, wat op die oude van die dag ons gaan help. Die probleem is, met alles wat ons doen, Alles wat ons doen, gaan nie noodwendig maak, dat het met ons, dat ons doen wat God van ons verwacht, dat ons hier ons roeping raak, hoor en raak sien. Al wat ons eie goeies doen, as ons net op ons staat maak, of is ons goed genoeg, en kan ons doen wat ons moet doen, al wat dit vir ons gaan bring, is net die volgende, niks anders dan nie. Ons gaan op die oude van die dag, dit wat God eindelijk van ons verwacht, en waar hy wil hee, ons moet eindelijk wees, al wat daar gaan gebeur, is ons, gaan hier, eindig. Nou, toe ek, dit nou vir ochend vir my vrou gewaas het nie, toe sê sy vir my, John, Jy kan nie dit in die kerk sê nie. Hierdie is hier reg. Jy kan nie dit doen nie. Sê ek van nie, he? ons moet het weet. Want wat met ons gebeur, as ons op ons eie krachten gaan staat maak, net om te sê, oepsie, net om te sê, ons is goed genoeg. Al wat ons gaan eindig met ons werk, is in die hel. Nie by die Heere nie. 
Dat is een probleem. Maar gelukkig, <laughs> het God een plan gemaakt. Wat het hy gedoen? Hy het, wie gestuur? Of voor die heilige geest, die heilige geest is later gekom. Ja, hy het afgekom. Nee, Sien jy dat my vliegtuig? Nee, en, toet hy vir ons op die kruis kom sterf. Is dit nie amazing nie? En raai wat kom doen hy dan, met daar die oomlik, wat dit met ons zou gebeur het, hy kom doen dit, Hij gaan, en dan sê hy, nee, nee, nou, het jy, nou het jy, volgende. Kijk net wat er gebeur met die brengkie van my. Dis die coolste ding wat. Jy het die eeuwige lewe. Dis wat gebeur. Hy kom en hy sê, die eeuwige lewe kry jy. Nou, as jy weer denkt daaran, om vir iemand te sê, hoe om een kind van Jesus te word, dan sê vir hom, die help nie ons gaan kerk te nie. Die help nie ons praat by die huis altyd mooi en doen alles recht nie. Ons vouw hem weer, die help nie vir dit nie. Niks van jy goed gaan ons help nie. Die help nie ons by die huis altyd recht, of by die school, of so, doen al ons, probeer ons best om die recht te leef, lewe te leef nie. Maak nie saak, ons trek rond, vertel ander nie, glad nie, ek gaan hem nou bykie vinniger skeer, ok, al wat saak maak, is dat ons vir Jesus moet ken. Jesus moet ken. Ok, as jy nou by die huis gaan oefen, om dit te doen. Ek gaan nie onderblij, en wie wilt jy? Jy is ons vir jou, Jannikie. Woe, daar is skeer ek om. So vir allemaal blaakies, Gera, gaan ons een bykie samenspeel. Sorry, ek het net twee gehad. Mama en papa het na huiswerk by die huis vir julle, rondom hierdie. Ok, ek sê vir julle baie dankie, julle kan maar gaan sit. Dankie, Kim. As ons dink aan om een verhouding met God te dan is er altyd die twee goeders, is ek en God. Nee? Ek wat in verhouding met God te moet staan, maar ons krijg dit nie recht nie, want die volgende het gebeur. Sonde het ingetree. Die Bijbel sê vir ons in Romeine 2, ach, Romeine 3 vers 23, niemand van ons is goed genoeg nie. Daar is altyd een skering tussen ons en God. Maak jy saak of jy kaart toe gaan, die tien geboe en al, al die die goeie goeders doen nie. Dis nie waar het gaan nie. Jou verdienste, jou vijf maande en jou sementig jaar, is nie goed genoeg om jou verhouding met God gezond te kry nie. Het is nie. Die feit dat jy gloe in Jesus, die feit dat jy besef, ek is onvolmaak, dit is is wat een verskil maak. Ons het allemaal sonde gedoen, en is ver van God af. Want dan maak hy een plan. Hy maak een plan. Hy kom en hy bouwe brug. Ons spreek mense vry, a God spreek mense vry, omdat hulle in Jesus Christus glo. Ja, God spreek allemaal vry wat glo. Dit maak nie saak wie hy is nie. Is dit nie amazing nie? 
vir mense te kan sê, die evangelie te kan, die geheimenis, is sonde het een het het skering gebring tussen my en God. Maar hy, het die brug kom bou, dier Jesus Christus, zodat so ik ek weer in verhouding met hom kan staan, zodat so ik ek by hom kan wees, zodat so op die oude van die dag, zodat so op die oude, oh, as jy met je mond, sê, jy glo, Jesus is die Heere, en as jy in jou hart glo, dat God om weer laat lewe het, dan sal God jou red. Want ons glo in ons harte, en daarom spreek God ons vry, en ons sê met ons monde, dat ons glo, daarom red God ons. Dan is ons, by God, in verhouding met God, gezond. Dis die geheim, Het is al waar oor die evangelie gaan. Het is waar oor kerk gaan. Het is waar oor hierdie samenkomsten gaan, die by mekaar wees. Het is waar oor die heilige geest uitgestoord is, vir my en jou, so dat onze verhouding met God kan staan, zodat so ons kan glo in hom. Maak dit vir God saak, wat ze beroep jy doen. Nee. Hy geef jou gaves en talente, so dat jy een sekere beroep kan doen. Wat vir hom saak maak, is dat jy in die beroep, in verhouding met ons staan, en het doen tot sy eer. Dis wat vir ons saak maak. Het maak nie vir ons saak, wat jy een dag gaan word, of wat jy swat nie. Hy wil jou God wees. As jy een is, wil hy jou God wees, terwijl hy muziek maak. As jy een geneer is, wil hy jou God wees, terwijl jy een geneer is. As jy een dokter is, verpleer, onderwijzer, afgedree, wil hy jou God wees, so ons vir mense die geheimenis van die evangelie kan tel. Vertel waar het gaan. So eenvoudig is dit. Dit is waar het gaan. die oomlik as dit een een word, het ons een probleem. Trek jou vellies aan. En begin gaan, saam met hom. Saam met hom. Kom ons leid die oor. Liewe Heer, ons word vastgevang in ons eie wereld, ons eie levens, ons eie gedagtes. En hierdie vastvang maak baie keer dat ons eindelijk verstrooide levens leef. Levens wat wat bykie los voel van van dit wat ons eindelijk geroep is om te wees. En dit is om die disciples te wees. En ons hoor so baie mense sê vir ons, ja, maar jy moet ook dit doen, en jy moet ook dit doen, en jy moet ook dit doen, en jy moet ook dit doen. Maar dit is toch nie wat jy sê in die evangelie nie, jy sê glo en jy sal gered word. Natuurlijk, jyre, moet ons daarna goed doen, net om vir jy dankie te sê. Daarna moet ons met mense praat, so dat hulle ook jy kan leer ken, en kan vry word. Daarna moet ons leef soos mense wat vol stof is van die voete wat voor ons loop. Hier mag ons hierdie eenvoudige illustratie gebruik om mekaar nader aan u te kry vir mekaar bloot te stel aan een God wat genadig is. Om ons te help. Om te besef ons hoef net te glo. En omdat ons glo, is hy met ons. By ons. Help hy ons. Versterk hy ons. Dank je daarvoor. My God. Amen. Ek wil voordat ons uh, die slotlied sing, 
wil ek graag hier ons in staande, ons geloosbeleidnis sê, die apostoliese geloosbeleidnis. Kom ons staan en sê dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die Himmel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, een gemeenskap van die Heiliges, een vergeving van sondes, opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Kom ons sing saam die slotlied. God is jylle vader, en is nie jimmel. Hy het alles gemaakt. Weet, dat sy sien, vir elkeen van jy gesterf het, en is die voorspraak by die vader, en weet, dat sy gees met elkeen van jy is. Kom ons gaan uit na een wereld, wat God so nodig het, en kom ons gaan maak, saam met hom een verskil. Mag die jyre jylle sien, en met jylle wees, in hierdie week,